Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay pinipm niya sa isa sa ating FB page. So, hindi natin i-reveal kung sino siya. Sa video ito, dito na tayo sa pangatlo. Ito ay na-post na natin yung dalawa na yan. At yung last na post ay pinakita natin to. So, yung isang, isa lang ang kasi ang sumagot. So, yan yung special shoutout natin at the end of this video. Now, bago natin umpisahan para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All FB Group ito. Kung saan pwede kayo mag-post dyan at marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At para sa detalye, lalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, ano ba ang sagot kaya dito sa question mark? Ang tanong, what number replaces the question mark? Sa mga naghahanap ng mga pang-IQ test daw, IQ test. Sa mga naghahanap nito, laging tandaan na kadalasang lalabas dyan ay maghahanap lang kayo ng pattern. Ngayon, kapag mga ganito, wala yung pinagkaiba sa number series, letter series, o yung mga abstract man yan, nahanapin lang natin yung mismong pattern dito. Tawagin natin itong ladder. Kasi para man siyang hagdan. So, kung ito ay 9, kung sakali i-add natin yan ay 7, at ito kung sakali i-add natin yan, this is... 6 plus 16, 22, walang pattern dito. So, ngayon, doon tayo sa vertical. 4 plus 5, 9, plus 14, and that is 23. 16 plus 7, this is 23. Bring down muna lang itong si 23. Meron tayong obvious na pattern dito. Ang total ay 23. So, therefore, dito, dapat yung total natin ay 23. Para makuha natin yung kung ano man dito sa question mark, i-minus natin itong 9, 3, at saka 1. Iparis natin para mas madaling mag-minus si 9 at saka si 1. 10 yan siya. Plus 3, and that is 13. So, therefore, 23 minus 13 equals 10. So, therefore, ang nasa question mark dito ay 10. Kung i-add natin yan lahat, ang total niyan ay 23. So, therefore, ang sagot ay 10. Meron tayong klarong pattern. At Ang nakasagot dito ay si Sir Kale Vinel. Ang sagot niya ay 10. At nakuha rin niya, pariho din tayo sa pattern niya na i-add lang lahat yung mga numbers vertically. Now, isa pa sa sagutan natin, ito ay nakakomment sa isa latest nating na post sa FB page natin. Galing kay John or John Batalya. Ma'am, favor po, gawa po kayo ng ganito. Kasi daw, meron daw ito sa IQ test sa Navy. So, ngayon, tingnan natin, hanapin natin yung pattern kung meron ba siyang pattern. Yung mismong obvious na pattern. So, itry muna natin kung i-add natin sila lahat. This will give us, ilan ba ito lahat? 41. Kung i-add din natin ito, and this is 76. Dito pa lang walang pattern. So, doon naman tayo sa vertical. I-add natin ito lahat. This will give us 71. Ito naman, kung i-add natin, 62. Wala akong nakikita ang pattern dito. So, doon naman tayo sa difference. 
Kung ito, ang difference niya ay 5. So, bali nag-add tayo ng 5 dito sa 9 para maging 14. Dito naman, ang difference niya ay 5. Kaso nga lang, instead na mag-add, mag-minus tayo ng 5. 29 minus 5 equals 24. 9 plus 5 equals 14. Nasaan ang pattern dyan? So, dapat pareho silang going from left to right. So, ang 29 dito, minusan ng 5 para maging 24. Ito naman si 9, plusan, adan ng 5 para maging 14. Ang difference nila ay take 5. Pero hindi natin alam kung dito sa 23, mag-add ba tayo ng 5 or mag-minus ba tayo ng 5. So, wala akong nakikita ang pattern dito. So, hanap tayo ng ibang pattern. How about kung itong difference dito? Bali, balik tayo natin. 29 minus 9 and that is 20. Ito naman. 24 minus 14, and that is 10. 23 minus 18, and that is 5. Mukhang merong pattern dito. Kasi si 20, divide mo ng 2, equals 10. Si 10, i-divide natin ng 2, equals 5. Ngayon, meron nga tayong pattern. Kaso lang, paano natin hanapin yung nasa gitna? Ano pa bang pattern? Pusibling pattern dito. Kapag sinabing pattern, dapat as in pariho. So, how about kung ang gagawin natin ay i-multiply natin ito by 2 muna. Mag-umpisa tayo sa 2. 9 times 2, that is 18. Tapos, i-add natin dito sa 33 at 29. Ilan ba yan siya? So, this is 18. Tingnan din natin si 18. 18 times 2, and this is 36. Tapos, i-add natin dito sa dalawa. 21 at saka 23. And this is also 80. Meron na tayong pattern as in parihong-pariho sila na 80. 80. So, kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa gitna. So, 14 times 2, and this is 28. I-add natin si 24. So, this is 52. So, dapat 80 yung total natin. So, 80 minus 52, and this is... 28. So, therefore, ang i-add natin dito sa 52 ay 28 para maging 80 din. So, ang sagot dito ay 28. Ito yung pattern. Kapag sinabing pattern, pariho. So, pattern. Ngayon, although nakikita ko ang gap dito ay 5. Yung difference niya ay 5. Parihong 5 ang difference. Kaso lang, dito, plus 5. Plus yan siya. Dito naman, minus 5. At dito ay minus 5. Wala siyang pattern kung yan ang gagamitin nyo. Kasi pwedeng mag-add ka ng 5 sa 33 or pwede kang mag-minus. So, hindi yan siya pattern. So, ang pattern ay yung tipong exact ba na pariho talaga. Pattern. So, Therefore, ang sagot dito ay 28. Now, ngayon, huwag niyong i-memorize yung sagot dito, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Yung mismong mga iba't ibang klaseng pattern. Now, what about kung example lang ito ay 15 instead na 14? Kung gamitin natin itong ganitong klaseng pattern na halimbawa pariho lang ding 80 ang total, tapos, i-multiply natin si 15 by 2 and that will give us 30. Tapos, i-add natin si 24 and this is 54. So, i-minus natin sa 80 si 54 para makuha natin yung hinahanap natin and that will be, ilan ba to 26. So, example lang yan na, halimbawa, kung ito ay 15, so 26 ang sagot. Ngayon, ang nasa given ay 14, kaya 28 ang sagot. 
All I hope na mayroon kayo natutunan sa video ito. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.